Faltam poucos meses para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e trago notícias muito boas para a delegação brasileira. Eu sou a Sabrina Araújo e esse é o Tudo é Olímpico, sua fonte de informação semanal sobre o time Brasil. Vem comigo! Como eu disse, faltam poucos meses, ou melhor, 150 dias para os Jogos Olímpicos. E o Esportudo fez uma postagem muito legal com um comparativo, que são 150 dias e 150 medalhas do time Brasil. São 37 ouros, 42 pratas e 71 bronzes. Raíssa Leal e Felipe Toledo são indicados ao Prêmio Laurels pelo segundo ano consecutivo. Aos 16 anos, a fadinha do skate já está concorrendo ao prêmio de melhor atleta de esporte de ação pelo terceiro ano. Imagina ser prima da Raíssinha, como deve ser o almoço em família. E só pra vocês terem ideia, a Raíssa Leal é indicada a esse esse prêmio desde 2020, quando tinha apenas 12 anos, sendo a mais jovem indicada na história dessa premiação. Não satisfeita com tantos prêmios, tantos tabus quebrados, tanta história já feita, Raíssa ainda pode se tornar a primeira mulher brasileira a receber o prêmio. Já o bicampeão da WSL, Felipe Toledo, é o único homem indicado para essa categoria. Como já até mencionou em sua matéria, essa premiação pode servir até mesmo de um incentivo para o surfista que vem sofrendo com a sua saúde mental. E por por conta disso, recentemente ele abandonou o circuito mundial de surf para cuidar dela. Além disso, o Felipe também quer se concentrar na preparação para os Jogos de Paris. Espero que ele esteja bem e parabéns pela premiação. Além de ser indicada para o Prêmio Laurels, Raíssa comemora o feito de mais uma medalha conquistada, dessa vez com o vice-campeonato na SLS Etapa Paris. A skatista cresceu na rodada final, mas acabou ficando com a prata, por apenas um ponto atrás da australiana Chloe Covell que claramente voou em uma volta de 8 pontos na segunda rodada. A Raíssinha tá voando! Imagina em Paris! Notícia positiva, a Confederação Brasileira de Skateboarding está de volta e já retomou o gerenciamento do skate brasileiro rumo a Paris. A corte arbitral do esporte revogou a desfiliação da CBSK do World Skate e retomou o gerenciamento do skate brasileiro para as Olimpíadas. Assim, parece que a modalidade de skate terá sua própria confederação para representar o país lá em Paris. Claro, ao invés da confederação brasileira de hockey e patinação como antes definido. Um alívio. Tá rolando o Easy Surfing Games em Porto Rico e o Brasil segue 100% na disputa. O Easy Games serve como classificatório olímpico para Paris 2024, onde o Brasil tá atrás da sua terceira vaga no masculino e a segunda no feminino. Visto que Xumi, o Felipe Toledo e Tati Weston Webb já estão classificados. A disputa, até o dia que eu tô gravando esse vídeo, que é numa terça-feira, segue da seguinte forma. A Luana Silva venceu em primeiro na repescagem, Tatiana Weston Webb e Tainá Rincon venceram suas batalhas baterias no feminino e seguem para a terceira rodada. Já no masculino, Gabriel Medina, Iago Dora e Felipe Toledo voltaram a vencer e seguem na chave principal. É o Brasilian Storm, não tem jeito. No futebol feminino, temos a seleção brasileira brilhando na Copa Ouro da CONCACAF. O Brasil venceu a Colômbia por 1 a 0 com gol da Duda Santos, mantendo o tabu contra as colombianas e segue liderando o Grupo B. Será que estaremos presenciando a transição para uma nova fase de Arthur Elias no comando da Seleção Brasileira de Futebol Feminino? Veremos. No tênis, o Brasil também vem brilhando e fez história no Rio Open. O brasileiro Rafael Matos e o colombiano Nicolas Barrientos botaram para quebrar. A dupla sul-americana venceu a dupla austríaca e com isso Rafael Matos se torna o primeiro primeiro brasileiro a conquistar um título de ATP no Rio de Janeiro. Já João Fonseca, de apenas 17 anos, isso mesmo que vocês estão ouvindo, 17 anos, vem brilhando muito, atraindo todos os holofotes possíveis e impossíveis e chamando a atenção de grandes ídolos do tênis mundial como o Guga. João encerrou a campanha no Rio Open, caindo nas quartas de final por 2 sets a 0 para o argentino Mariano Navone. Mas se engana quem acha que isso é um resultado ruim, tá? Porque com esse resultado do Rio de Janeiro, a jovem promessa do tênis brasileiro entra no top 360. 50 no ranking mundial, subindo várias posições, inclusive, como vocês podem ver na imagem. Porém, de acordo com o podcast Tênis Brasil, João Fonseca abriu mão da premiação do Rio Open por conta da vida universitária. Ao que tudo indica, né? Ele ainda tá naquele impasse ali. Porque é assim, deixa eu explicar. Caso o brasileiro escolha entrar no tênis universitário dos Estados Unidos, ele precisará se manter como amador sem receber pela participação em competições do circuito internacional. Vai achando que a vida do universitário é fácil? Mas e aí, o que vocês acharam dessas novidades? Eu particularmente estou muito feliz. 
Comenta aí tua opinião, deixa aquele like maroto e não se esquece de inscrever em todos os canais do Esportudo que estão aí na descrição. Tchau!